ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸವಿವರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಟು ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನಿಮಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಡಿ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹುದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇವರು ಕೂಡ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಈ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನ
ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ಅವುಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗೆ ನೀವೇ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೀಸನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಡಗರಿ ಒನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತೀರ ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವರು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿನ್ ಕೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟೆಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೆಪಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ನಂಬರು ಡೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ ಅದಕ್ಕೆ